沈阳挨骂最多的自助，大家来一起跟着挑挑刺吧，好吧？三百六十九三个小时，我复述一下我点的菜。首先是限量的喂菜部分，红牡丹两只，大红牡丹一只，爱尔兰鳌虾、俄罗斯甜虾两只。这个是那个限量的甜虾，这个是不限量的甜虾，好像区别就是它小一点。这个是小的红牡丹，给两只；这个大的红牡丹给一只。说实话，就是大的不明显啊。这是限量的鳌虾，这个是不限量的鳌虾，就大小不一样。我们两个人选了一个清蒸帝王蟹腿和一个佛跳墙，这边限量的就完事了。刺身区我一样要了一份用来做对比限量的，然后是炸物，我认为不值钱，一口不吃啊。这边是热菜，点了一个法式羊排，意式烧制的牛舌，活的鳗鱼，还有一个煎的银鳕鱼。这边是生腌的，然后点了一个西塔的香辣蟹，潮汕的三文鱼，还有花雕酒的醉蟹啊，剩下的这些都没点。我除了黄花鱼以外，蛏子王、飞蟹、生蚝、夏威夷贝和五头鲍鱼，呃，全都点了一下。五头鲍鱼就是五只鲍鱼一斤叫五头，六只鲍鱼一斤就叫六头。然后是熟腌，这个部分我认为都不太值钱，但是丹东大黄蚬的是特色，所以来了一点。这个水果嘛，就只有榴莲，所以来了一份。五十，每样都要了一个，有海肠、海胆和鲍鱼。这个甜品一口不要。这个是海肠拌饭啊，你们别学我啊。就是我是比较能吃，我比较喜欢吃米饭。我在奔海也吃这个海肠拌饭啊。他们家有单点店，单点我是来过的，所以说我对他们家这个菜的味道比较了解。这份拌完了之后就这样子啊。嗯，说实话挺好吃的。这个肉可能还是挺多的，我觉得味道其实还好，但是三百六十九吃这个就一般。有点晕了，我们那个一会儿看一下他家的饮料，他家这色儿太绿了，就不太好看。呃，拿一瓶这个咖啡，来一瓶这个电解质水。这边柜子感觉比那边柜子贵的多一点。呃 ，N F C 的果汁什么东西？豆奶吗？来瓶矿泉水。然后下边这些饮料我不太认识啊，这些酒不认识，我知道有 real， 有那个什么铝瓶吧，然后就自己看吧，好吧。这边是白的啊。行，就这样吧。这个是爆汁捞饭啊，这里边有了个鲍鱼。这个鲍鱼四外边是处理过的，就是没有那种花纹。它没有那个花纹的话呢，它的味道就会腥味少一点。然后我发现我最近视频陷入到了一个瓶颈，我不能说谁家好，只要我说他家好，然后就有说我恰饭的。主要是我又不带名字，又不带地址，我也不知道为什么。这意式烧牛舌呀，来两个。牛舌还是好吃的，挺软。这是那份限量的帝王蟹腿啊，一二三就给了五个，也有点粉丝啊，粉丝就不吃了吧，给这个掰开了，看着还行，挺好吃的，口感挺嫩，而且还有汁儿。老刘吃粉丝啦，我比较能吃，你们别吃。太油了，喝瓶水。老公，咱俩把房子重新装修一下呗。哎呦，那得不少钱，只能上抖音钱包放心借借点了。如果你装修房子需要周转，可以试试抖音钱包里的放心借。打开抖音，我钱包放心借，跟着要求申请，最高额度二十万，等资金到位还上就行。这块是大鲍鱼啊，哎，它这个鲍鱼把边也处理过了，也蹭了，很筋道。被、hey, 粉丝吃鲍鱼啊，然后吃到这个扇贝了，反正不小，反正也不大。这个是银鳕鱼，来一块呃，这块是鳗鱼，鳗鱼挺好吃。这个鳗鱼长腿，应该是他们自己做的，口味跟那个预制的那种袋装的，不是装鳗鱼的味儿不一样，它不甜，炸的酥脆，挺嫩的。提前腌制过，有葱姜的味道，就是挺好吃的。它这个自助餐的出品。跟单点的饭店差不多，没区别。限量的佛跳墙，佛跳墙里面有一块鱼翅，有一块鲍鱼，应该是干鲍鱼和海参、蘑菇，这是蹄筋吧？两块蹄筋或者是花椒。汤很鲜，这个汤应该是他们自己做的。嗯，海参跟这个蹄筋啊，这个鱼翅也比较入味了。这个是那个什么蛏子王啊，是大蛏子，来一个，嗯，就是那种普通的嘛，应该大家都吃过吧。这是他们那个醉蟹啊，把这个给扒开啊，就这么个状态，反正，嗯，挺好吃的，就淡淡的一个酒味，微咸，就味道很淡，有股淡淡的酒味，没有其他的味儿。但是挺好吃，生蚝嘛，谁家都有，不多介绍了，但是挺肥的。嗯
嗯，他家做的是半熟的那种，其实挺嫩，反正。蒜蓉酱应该是自己调的，有点辣椒味。这个是丹东的黄蚬啊，这玩意儿好吃啊，但是它并不贵啊。哎、啊，好辣呀！哎、啊，哎，蘸酱有味儿，然后蘸甜味儿，但是它会后续的反出来一股非常猛烈的辣椒的那个辣味儿。他没跟我说他是辣的呀，他没告诉我呀，我有一种被人家背刺的感觉，背刺，真看不出来他是辣的，就这有一小块儿。我吃了两口，我现在脑袋已经出汗了，吃两个饺子压压惊。拍视频就这点不好。很多的菜都凉了，有海胆，有虾，好像还有猪肉的味儿。饺子味儿不错。我们把这个虾扒了，呵，哦，它这个是绿色的，好像是，这是籽儿吗？我不会扒呀。哎呦我去，这个这个好难扒呀，这个限量不限量，反正就好像是大小的区别啊，也没啥太大区别。山葵酱，来蘸点山葵酱吃。哇，这个酱油，好咸，少蘸点。我们把这个牡丹虾给扒一下啊，这是那两个限量的大牡丹虾，这是另外限量的那种小的牡丹虾，就感觉这个大的和小的差距不大。嗯，哦，好吧，所有三百多自助啊，主打的全是飞蟹，就这玩意儿就没必要看，其实，因为就是谁家都一样。这个是肉啊，他们的那个酱蟹啊，拿底下这个吧，这个是一个整块的，甜辣的，挺好吃的。口感跟果冻差不多，给我媳妇点的炸虾，反正挺好吃，但是不太建议点。最后吃个榴莲就再见吧，这榴莲是冻的啊，但吃还行。我个人是推荐这个店的，它的缺点就是上太慢，大家别学我，就等上齐了再来，就上一道吃一道，赶热乎吃吧。我就在想，我这个视频发出去，我说我推荐这家店，啊，又是新一轮铺天盖地的要挨骂。无奈啊，无奈。